أهلا وسهلا بكم وفيديو جديد عن موضوع الذكاء الاصطناعي والمحاماة والقضاء يعني إيه ذكاء اصطناعي؟ الذكاء الصنعي أو الذكاء الاصطناعي ده عبارة عن سلوك وخصائص معينة بتتسم بيها البرامج الحاسوبية بالشكل اللي يخليها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها زي القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل تجاه الأقوال والأفعال التي يتم إدخالها إلى الآلة أو النظام والذكاء الاصطناعي ده فرع من علم الحاسوب وموضوعه الأساسي دراسة وتصميم العملاء الأذكياء يعني إيه عملاء أذكياء؟ عملاء هنا جمع كلمة عميل والعميل هنا المقصود به نظام بيستوعب بيئته بيتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في تحقيق مهمة معينة الشخص الطبيعي اللي هو الإنسان بيطلبها منه ده المقصود بمصطلح العميل الذكي وهنلاحظ إن العميل الذكي له دالة يعمل على أساسها والدالة هي إمكانية داخلية في أي مؤسسة بتساعدها على توفير خدمات الاستعانة بمصادر خارجية العميل الذكي بقى بيحتفظ بالمعلومات التقنية الكافية حول الخدمات عشان يقدر يقدم الخدمات المطلوبة منه بكفاءة وفاعلية وكأن الذكاء الاصطناعي بيمثل مصطلح شامل لتطبيقات وبرامج بتؤدي مهام معقدة كانت زمان بتتطلب ادخالات بشرية زي مثلا التواصل مع العملاء عبر الانترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج أصبحت حضرتك دلوقتي تقدر تلعب شطرنج مع جهاز الحاسب الآلي جهاز الحاسب الآلي لديه خطط معينة بحيث أنه هو يلعبك بشكل يخليك تستمتع باللعبة هو ده المقصود به الذكاء الاصطناعي يعني نفهم من كده أن الذكاء الاصطناعي قائم على إنشاء أنظمة استنادا إلى مجموعة من البيانات بجانب مجموعة أساليب علمية وعملية ومهارات تمكن الآلة أو الجهاز من الإحصاء الدقيق للبيانات وتحليلها بعد جمعها من مصادر مختلفة يبقى نفهم من كده أن هدف الذكاء الاصطناعي هو خدمة الإنسانية عن طريق توفير الكثير من الأوقات والأموال والجهود عشان كده بنلاقي شركة مايكروسوفت بتقول لنا إن هدف الذكاء الاصطناعي إنقاذ العديد من الأرواح وتخفيف المعاناة عن طريق تحسين سبل التنبؤ بالكوارث المستقبلية وتعزيز وسائل التعامل مع هذه الكوارث سواء قبل أو بعد وقوعها وده اللي خلى شركة مايكروسوفت تطلق عبارة الذكاء الاصطناعي من أجل الأرض يعني من أجل خدمة الإنسان ومن أجل خدمة البيئة التي يعيش فيها الإنسان هنلاحظ أن الذكاء الاصطناعي الأصل أن هو يخفف معاناة البشر يعني إيه؟ يعني من الممكن جدا أن حضرتك بدل ما تسوق سيارة يبقى في روبوت بيسوق بيك وبالتالي يبقى كده مشاق قيادة السيارة اتشالت من عليك كذلك ممكن الروبوت يقوم بأعمال المنزل يقوم بأعمال منزلية يرتب لك الأوضة اللي انت قاعد فيها يجيب لك شيء بعيد عنك يشيل شيء تقيلة وينقلها من مكان لآخر وده طبعا بيساهم بشكل كبير جدا في تخفيف المعاناة ورفعها من على كواهل البشر منظمة الأمم المتحدة كان لها موقف من الذكاء الاصطناعي وأوصت بوجوب التمسك بما يسمى بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وقالت أن الذكاء الاصطناعي فرصة هائلة للتنمية المستدامة والنهوض بالتعليم واكتساب المهارات الرقمية ولكن منظمة الأمم المتحدة أكدت على أنه يجب ألا تنتهك نظم الذكاء الاصطناعي حقوق الإنسان الأساسية من الخصوصية وسرية البيانات وفي نفس الوقت عدم تكرار الصور النمطية الاجتماعية والثقافية في برامج الذكاء الاصطناعي ده كله بجانب التزام الدول بسد الفجوات القائمة بينها واللي ممكن ان الذكاء الاصطناعي يعمقها 
ويسبب نوع من حالات التشرذم والتباعد بين البلدان والاجناس على اساس ان في دول معينه هتكون متقدمه في الذكاء الاصطناعي فهتبعد عن الدول الاخرى الغير متقدمه في هذا المجال تمييز الذكاء الاصطناعي عن الحوكمه الحوكمه عباره عن اسلوب تنظيم وحفظ القواعد والاجراءات وتحديد المسؤولين عن هذه النظم يعني الحوكمه المقصود بها جميع عمليات الحكم يعني الطريقه او الاسلوب اللي بيتم به تنظيم القواعد او الاجراءات والحفاظ عليها وتحديد المسؤوليه عنها يعني ممكن نلخص الحوكمه في كلمتين ونقول ان الحوكمه عباره عن اسلوب تنظيم لكن الذكاء الاصطناعي ادوات واساليب تنظيم يعني مش اسلوب واحد لكنه اساليب متعدده وادوات متعدده لتنظيم وحفظ القواعد والاجراءات وتحديد المسؤولين عنها ايضا يبقى هنلاحظ ان الذكاء الاصطناعي اعم واشمل من الحوكمه طيب ايه المقصود ب جملة حوكمة الذكاء الاصطناعي يعني الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم نظام أو عدة نظم تمييز الذكاء الاصطناعي عن التحول الرقمي التحول الرقمي أو الرقمنة بيعبر عن انتقال الدولة لتطبيق وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في كافة جوانب الحياة يعني في الأساس التحول الرقمي هو موقف دولة بيحصل تغير في نظم وسياسات الدولة نتيجة تطبيق التكنولوجيا الرقمية في جميع الجوانب الاجتماعية داخلها لكن الذكاء الاصطناعي عبارة عن أدوات وأساليب تطبيق وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في كافة جوانب الحياة يعني بيمثل موقف صناعة معينة يبقى إذا التحول الرقمي بيعبر عن موقف دولة بينما الذكاء الاصطناعي بيعبر عن موقف صناعة كذلك التحول الرقمي بيعبر عن سياسة تنتهجها الدولة في سبيل الانتقال نحو تطبيق التكنولوجيا الرقمية في حين الذكاء الاصطناعي بيعبر عن أدوات وأساليب كثيرة هندي مثال سريع التحول الرقمي المثال عليه الامتحان الإلكتروني الدولة بدل ما بتطبع الامتحانات على ورق وده يكلفها أموال طائلة لتوفير الورق والحبر ونقل الورق والحبر من مكان لآخر وتشكيل لجان امتحانات وندب موظفين وأعضاء هيئة تدريس للقيام بأعمال داخل لجان الامتحانات الدولة بدل ده كله بتعمل سيستم للامتحان الإلكتروني بحيث أن الطالب أو الباحث يمتحن أونلاين بدون ما يكلف الدولة أي شيء يدخل على موقع معين ويمتحن من على هذا الموقع المادة أو مجموعة المواد اللي هو بيدرسها فإذا كان التحول الرقمي بيعبر عن الامتحان الإلكتروني فالذكاء الاصطناعي بيعبر عن حاجة اسمها التصحيح الإلكتروني الآلي للامتحانات يعني حضرتك كباحث أو طالب بعد ما بتمتحن بيبدأ نظام الحاسب الآلي اللي موجود في الجامعة يصحح إجابة حضرتك وفقا للإيه؟ للخوارزميات ونماذج الإجابة اللي أستاذ المادة غزة بيها آلة أو أداة التصحيح الإلكتروني وده كان سبب في إنشاء وحدة التصحيح الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية في أكثر من جامعة من ضمنهم جامعة المنصورة زي ما احنا قلنا الاختبارات الإلكترونية بتعبر عن سياسة التحول الرقمي بينما التصحيح الإلكتروني بيعبر عن سياسات الذكاء الاصطناعي وده مثال بسيط توضيحي للفرق بين المصطلحين هو الذكاء الاصطناعي يقوم على تجميع عدد كبير من البيانات البيانات اللي نسميها بيج ديتا أو بيانات ضخمة سابقة يقوم بتحليلها وتدريب الآلة عليها كما نفعل في العقل البشري بناء على هذا التدريب على هذه البيانات الضخمة اللي جايتني من السابق تبدأ عندي خوارزميات اسمها خوارزميات الذكاء الاصطناعي تبدأ الآلة تعمل عملية البريدكشنز أو التنبؤ في المستقبل بناء على ما قامت بدراسته أو ما تم 
تدريبها عليه في السابق وتعطيني تنبؤات وتساعد في اتخاذ القرارات المستقبلية طبعا في فروع كثيرة جدا في الذكاء الاصطناعي منها طبعا اللي قلنا هذا اللي قلت لكم إياه الآن هذا اللي هو المشين ليرنينج في كمان الكمبيوتر فيجن وفي في أشياء كثيرة فيه السبيتش ريكوجنيشن اللي هو تحليل الصوتي الرئيسي هو المشين ليرنينج هو المشين ليرنينج اللي هو تعليم الآلة ممكن أسميها أنسنة الآلة نعم اي فعلا انه انت قاعد تحاول ان تخليه يحاكي البشر التحول الرقمي مم. لما اقول التحول الرقمي اول مرحله في التحول الرقمي اني اعيد ترتيب اعاده استراتيجيات الاعمال كيف انا اعمل هذا العمل باستراتيجيه جديده اغير الكالتشر او ثقافه العمل في البيئه اللي انا فيها باسلوب جديد يعطيني مستوى اعلى من الكفاءه في الانتاجيه البزنس موديل او النموذج مم. العمل اللي موجود معي الان لابد ان يتغير جذريا الى نموذج عمل مختلف نبدا نطبق ما يسمى بالبزنس بروسيس ري انجينيرنج اللي هي اعاده هندسه الاعمال بحيث انه عندي الاعمال الحاليه اللي قائمه اذا كان فيها تكرار اذا كان فيها عمل يعني في بعض الاحيان تلقى اكثر من اداره تعيد نفس العمل بطريقه ممكن فيها رتابه في اخطاء معينه لا بد ان يعاد النظر فيها طبعا الامور هذه بزنس بروسيس ري انجينيرنج او الامور هذه يدخل فيها كثير لجنات استشاريه مستشارين يجون خاصين للمرحله هذه هذه مرحله تتم يعني قبل ما ندخل التكنولوجيا نهائيا في الموضوع هذا المرحله الاولى اذا ما ما تمت بطريقه صحيحه معناته انت قاعد تاخذ تكنولوجيا وتطبقها على اعمالك الحاليه اذا ما راح نطلع بنتيجه انا الهدف من النهائي من التحول الرقمي اني انا ارفع روح التنافسيه في الاقتصاد الرقمي اذا الاقتصاد الرقمي مرتبط ارتباط وثيق بالانوفيشن او الابداع والابتكار خلينا نقول مثلا زي امازون امازون الان لما اطلقت منصاتها احنا ما نقدر نقول ان امازون هي عباره عن مجرد متجر الكتروني لا عملت ريفولوشن عملت ثوره كامله في فكره التسوق انواع الذكاء الاصطناعي عندنا ذكاء اصطناعي ضيق وده بيتخصص في مجال واحد زي الأنظمة اللي موجودة في لعبة الشطرنج بيبقى في مجموعة من الأنظمة بتعمل داخل هذه اللعبة وحضرتك أو وحضرتك بتلعبوا هذه اللعبة على موقع أو على جهاز معين تاني نوع عندنا الذكاء الاصطناعي العام أو الواسع وده بيشير إلى مجموعة من الحواسيب بتعمل بنفس مستوى ذكاء الإنسان في عدة مجالات والنوع ده الحقيقة لسه مش متوفر قوي وطبعا صعب جدا إن حاجة تشتغل مكان مخ الإنسان في كل المجالات ولكن ممكن نقول في بعض أو في أغلب المجالات اللي ممكن الإنسان يقوم بيها زي مثلا إجراء العمليات الحسابية زي قيادة السيارة زي مثلا تجميع مادة علمية زي مثلا كتابة مقال فممكن يقوم ببعض القدرات اللي يقوم بها الذكاء الطبيعي البشري لكن في كل حاجة ما ظنش إنه ممكن الذكاء الاصطناعي يقوم بكل حاجة بيقوم بها الإنسان ثالث نوع عندنا الذكاء الاصطناعي الفائق وده بيكون أذكى بكتير جدا من العقول البشرية وبيكون عنده القدرة لإنتاج أعمال إبداعية بسرعة يعني حضرتك عشان تكتب مقال محتاج مثلا ساعتين في الكتابة الذكاء الاصطناعي محتاج دقيقتين بس كذلك حضرتك عشان تمنتج فيديو ممكن محتاج خمس ست ساعات الذكاء الاصطناعي مش محتاج كل هذا الوقت ممكن في خمس أو ست دقايق يعمل فيديو احترافي كامل بدون أي جهد وبالتالي هنلاحظ أن الذكاء الاصطناعي هنا أصبح أذكى وأسرع من العقول البشرية يبقى احنا عندنا الذكاء الاصطناعي ضيق أو خاص واسع أو عام فائق وفائق يعني متعدي الذكاء البشري مجالات الذكاء الاصطناعي أول مجال عندنا هو الإنسان الآلي الروبوت وده عبارة عن جهاز ميكانيكي مصمم لأداء أعمال بيقوم بها الإنسان وبيحل محل الإنسان زي ما احنا لسه قايلين من شوية الروبوت ممكن يقوم بخدمات معينة ممكن يشتغل على مكنة 8 ساعات ممكن يشتغل على آلة لمدة طويلة أطول من الإنسان وما يحسش بأي إجهاد أو أي إرهاق لأنه هو أصلا جهاز ممكن يقوم بالأعمال المنزلية لحضرتك وحضرتك تبقى قاعدة مستريحة في مكانك فهو الروبوت مخصص لأداء الأعمال اللي بيقوم بها الإنسان على أساس يريح الإنسان من مشاق هذه الأعمال تاني مجال عندنا تطوير البرامج الحاسوبية هنلاقي أن كل لعبة من الألعاب بيتم تطويرها من وقت للتاني ومن ضمن الأمثلة لعبة الشطرنج اللي كانت موجودة من زمان هتلاحظ أن كل سنة بيحصل تطور في اللعبة دي 
قيس على ده بقى أي لعبة قدامك، أي لعبة من ألعاب الأتاري أو من ألعاب الفيديو جيم أو الألعاب القديمة دي أو بلاي ستيشن هتلاقي إنها بتتطور مع الوقت وكل ما ده كل ما بيصدر منها إصدار جديد. تالت مجال عندنا تطوير آلية البحث على جهاز الحاسوب عبر الإنترنت. كان زمان عشان تبحث عن كلمة على جوجل ممكن جوجل يطلع لك حاجات ملهاش علاقة بالكلمة اللي أنت بتبحث عنها. دلوقتي هنلاحظ إن خوارزميات جوجل تقدمت جدا جدا عن الأول وأصبح جوجل كمان بيتنبأ بالاهتمامات اللي حضرتك بتهتم بيها من خلال الذاكرة اللي موجودة في المتصفح الخاص بيك وأحيانا كمان الذاكرة اللي موجودة على تليفونك وده بفضل تطوير آلية البحث على موقع جوجل والتجديد المستمر والتغذية المستمرة للخوارزمات التي يعمل موقع جوجل على أساسها كذلك عندنا مجال تطوير أنظمة تداول الأسهم وده في المجالات الاقتصادية والتجارية أصبحت حضرتك من الممكن أنك تساهم في رأس مال شركات ومشروعات دولية من منزلك وأصبح كمان من حقك أنك تضارب في البورصة من داخل دولتك وتشارك في مشروعات اقتصادية إلكترونية ضخمة من خلال هاتفك أو من خلال جهازك الشخصي تطوير المحاكاة المعرفية المحاكاة هنا محاكاة لإيه؟ محاكاة للعقل البشري ووظائفه زي مثلا موضوع التعرف على الوجوه إحنا كبشر بنبقى عارفين وشوش الناس اللي إحنا بنقابلهم في حياتنا وبنتعامل معهم وهكذا دلوقتي بقى في بصمة الوجه بصمة الوجه بتعمل بنظام الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في بصمة الوجه بيتعرف على وجه الشخص الموظف اللي بيشتغل معانا في المؤسسة الإدارية وكأن المحاكاة هنا محاكاة تامة للعقل البشري معرفته بملامح وجوه الأشخاص أصبحنا بالذكاء الاصطناعي كمان بنحول وننشئ الصور وده من خلال مواقع التعديل على الصورة أصبحت مش محتاج تتعلم فوتوشوب وبرامج مونتاج الصورة اللي موجودة زمان وأصبحت تقدر تنتج صورة عالية الجودة من خلال مواقع إلكترونية أونلاين مش بس كده كمان أنت أصبحت بتنشئ الملفات الصوتية وتفلترها وتعدل عليها وتستنسخ الصوت وتحول النص إلى صوت وده عن طريق حاجة اسمها المولدات الصوتية طبعا من أخطر تقنيات الذكاء الاصطناعي استنساخ الصوت الذكاء الاصطناعي في خدمة من ضمن خدماته بتقدر تستنسخ أصوات البشر يعني بصمة صوت حضرتك الجهاز يحتفظ بيها ويقلدها ويتكتب مقال معين ويتقال بصوت حضرتك من غير ما حضرتك تقوله هنراجع مع بعض موضوع استنساخ الصوت هنلاقي إنه هو تقنية يستخدمها الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة من صوت الشخص وده طبعا بيتم عن طريق خوارزميات التعلم العميق لتحليل أنماط كلام الشخص ونغماته وخصائص أخرى ثم تولد صوت يشبه صوت الشخص الأصلي وده طبعا يخلينا نركب الكلام زي ما احنا عايزين وممكن ننسب لحد كلام معين هو ما قالهوش مش بس كده كمان ده ممكن نستنسخ صوت واحد مش موجود على قيد الحياة يعني واحد توفى من كام سنة واحنا نستنسخ الصوت بتاعه وكمان ممكن ننشئ صوت لشخصية خيالية في فيلم أو في لعبة فيديو وده طبعا بيساهم في تطوير مجالات تقليد وصناعة الأصوات من خلال الذكاء الاصطناعي أيضا أنت أصبح بإمكانك تعمل بودكاست وتشتغل فويس أوفر وده كله طبعا عن طريق مواقع البودكاست المشهورة واللي مش بس بتخليك تنشئ البودكاست الخاص بيك لا ده كمان انت بتحمله على منصات صوتية مشهورة زي جوجل بودكاست وآيتونز وسبوتيفاي الذكاء الاصطناعي كمان بيساعدنا في إنشاء مقاطع فيديوهات ويخلينا كمان نقدر نحول النصوص إلى فيديوهات ورسوم متحركة هنلاحظ إن بقى في مواقع كتير جدا جدا لعمل فيديوهات ثنائية وثلاثية الأبعاد 
والمواقع دي بتوفر قوالب فيديو جاهزه اللي هي المشروعات المرئيه الجاهزه لادخال محتويات نصيه وصوتيه عليها اصبحت دلوقتي بدون مونتاج تقدر تعمل فيديوهات متنوعه ومختلفه بحسب الفكره اللي جايه في ذهنك بدون ما تحتاج لشراء برامج مونتاج او تسجيل او تصوير او تعلم برامج المونتاج بامكانك بسهوله انك تعمل انواع مختلفه من الفيديوهات زي اللي احنا شايفينها دلوقتي على الشاشه وبدون اي خبره وبدون اي معاناه الموضوع بقى سهل جدا زي ما احنا شايفين ما بقاش متعب زي الاول الموقع اللي انا شغال عليه ده اسمه ريندر فورست الذكاء الاصطناعي كمان بيتيح لنا كتابه مقالات وده بيتم من خلال مجموعة من الأدوات والمواقع المتخصصة في الكتابة أصبح دلوقتي بإمكانك كتابة مقال أو إعادة صياغة المقال بأسلوب جديد أو ترجمة المقال لأكتر من لغة والحاجة المميزة في المقالات اللي بتكتب بأدوات ومواقع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إنها بتكون موافقة لقواعد الـ SEO اللي بتشتغل على أساسها مدونات بلوجر وورد بريس وخوارزمات جوجل يعني من خلال الذكاء الاصطناعي حضرتك هتبقى مؤلف هتكتب مقال وهتعيد صياغه مقال وهترجم مقال من لغه الى لغه اخرى وممكن كمان تحول المقال من صيغه الى صيغه اخرى تحوله مثلا من وورد الى بي دي اف تحوله مثلا من كتابه الى صوت زي ما احنا لسه قايلين من شويه الخدمات الصوتيه تحوله من كتابه الى فيديو وده طبعا بيستخدم في عمل الفيديوهات والعروض التقديميه والوثائقيات والفيديوهات الاخباريه كل ده بيعتمد على تحويل السكريبت او المقال الى مجموعه من الصور والفيديوهات من ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ايضا تقنيه الهيلوجرام او الهولوجرام اللي هي تقنيه التصوير التكسيمي والإمكانية دي بتخليك تشوف الجسم من أكتر من اتجاه وتخليك تعرض شخص داخل الفيديو قدام الناس بحيث إن الناس تشوفه وكأنه شخص حقيقي قدامهم والتجربة دي حصلت في دبي في حفلة لكوكب الشرق أم كلثوم حيث ظهرت سيدة الغناء العربي في دبي في الأوبرا بتغني في الحفل الهولوجرامي الأول في الإمارات بصحبة مجموعة من الموسيقيين. تبقى حضرتك قاعد كده في الحفلة وشايف أم كلثوم قدامك كأنها بتغني لك وكأنها لسه عايشة على قيد الحياة. بجانب كمان التقنيات دي عندنا كمان تطبيقات ومواقع تحريك صور الموتى. بيبقى شخص متوفى وحضرتك من خلال تطبيق معين بتقدر إن أنت تحرك ملامح وجهه وتخليه يتنفس ويبص لك وكأنه عايش. وده فلتر على تطبيق تيك توك بيحرك الصور الثابتة وبعض الناس استغلوه في تحريك صور موتاهم الفلتر ده بيشتغل أيضا بتقنيات الذكاء الاصطناعي وبيخلي حركات الأشخاص داخل الصور تبدو وكأنها طبيعية تطبيقات التواصل والتراصل مع الموتى بيشير إليها الذكاء الاصطناعي بعبارة تطبيقات وأدوات القيامة الرقمية أصبحت ممكن تتكلم مع واحد من الموتى في بحثة شات بينك وبينه طبعا مصطلح القيامة الرقمية ده بيعبر عن الشخص المتوفى اللي حضرتك بتعمل شات معاه وبتتكلم معاه كأن الذكاء الاصطناعي يعني بعثه من جديد وأقامه من بين الأموات عشان يتواصل معاك من جديد وده يمكن سبب تسمية هذا النوع من التطبيقات بمسمى القيامة الرقمية ومن أشهر هذه التطبيقات تطبيق اسمه لوكا بيساعدك على التفاعل مع شخصيات تحاكي أصدقائك الموتى وتطبيق اسمه ايبل بيؤدي الغرض نفسه 
شخصيات رحلت عنا سنستطيع التواصل والتحدث مع نسخ رقمية منها بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي عام 2017 توفي رجل أمريكي يدعى جون جيمس ابنه رفض الاستسلام لحزنه على والده فلجأ إلى تطبيق ذكاء اصطناعي صممه بنفسه دمج به عددا كبيرا من المعلومات والفيديوهات لوالده التطبيق استطاع تكوين نسخة رقمية للوالد إلى أن تمكن الإبن من التحدث كل ليلة مع النسخة الرقمية من أبيه كنا نفتقد والدي ولا أستطيع إيقاف هذا الشعور لكنني وعائلتي أردنا فقط الحفاظ عليه بأي طريقة ممكنة وتسجيل قصة حياته عبر تطبيق داد بوت وهو روبوت محادثة تتفاعل معه على فيسبوك ماسنجر يسمح لي أو لأي شخص يستخدمه بإرسال رسائل صغيرة أو استعادة الرسائل لإجراء محادثة كما كانت مع والدي وسؤاله عن أجزاء مختلفة من حياته وجعله يروي قصصا عن ذلك شركة في كوريا الجنوبية تدعى دي برين تمكنت من تطوير تلك التقنية بشكل كبير وصلت إلى تقليد صوت المتوفى وتعابير وجهه بشكل دقيق جدا وإجراء محادثات معه ليبدو وكأنه لا يزال على قيد الحياة ولم يفارق الدنيا قط من ضمن كمان تقنيات الذكاء الاصطناعي تقنية الاو سي ار وهي تقنية استخراج النصوص من الصور. يعني حضرتك عندك صورة لصفحة من كتاب تقدر حضرتك تستخلص الكلام اللي جوه الصورة من خلال تقنية الاو سي ار. وده طبعا بيوفر عليك عناءات اعادة الكتابة والنسخ بالنسبة للمحتويات النصية. هنلاحظ اهو صورة جواها كتابة والموقع سحب الكتابة اللي جوه الصورة دي بشكل يجعل هذه الكتابة قابلة للنسخ من مستند إلى آخر وبالتالي بدل ما تفضل تنقل الكلام اللي مكتوب جوه الصورة أصبحت بس بتنسخ الكلام اللي جوه الصورة من مستند إلى مستند آخر بكل سهولة وبسرعة منهجة الذكاء الاصطناعي المنهجة المقصود بها تدريس الذكاء الاصطناعي كمنهج أو مجموعة مواد دراسية في جامعة معينة أو في أكثر من جامعة أو إنشاء جامعات مخصصة للذكاء الاصطناعي بس هنلاحظ إن في جامعات بتدرس الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة وفي الصين وفي ألمانيا وفي كندا وهنلاحظ كمان إن في ناس بتاخد ماجستير الذكاء الاصطناعي من جامعات أجنبية الأسلوب التاني بقى عندنا الكليات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ودي موجودة في مصر زي مثلا كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ وكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة وكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم وكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بنها وكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس لو بحثنا على جوجل هنلاقي ان في اكتر من كلية بتقوم على تدريس الذكاء الاصطناعي بشكل تخصصي في اكتر من جامعة داخل مصر الذكاء الاصطناعي والقانون الذكاء الاصطناعي بيساعد في رسم السياسات العامة الداخلية والخارجية للدول وده لأنه أحدث تغير في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم وساعد الإنسان على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات بشكل أفضل وأسرع وده طبعا أثر على السياسات العامة للدول على المستويين الوطني الداخلي والدولي الخارجي بالنسبة لكل دولة أو بالنسبة لمجموعة دول ككل عندنا كمان ما يسمى بقانون الذكاء الاصطناعي وده عبارة عن لائحة مقترحة من المفوضية الأوروبية هدفها تقديم إطار تنظيمي وقانوني مشترك للذكاء الاصطناعي وتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي بأنظمة قانونية وتحديد حقوق وواجبات الكيانات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي هنلاحظ إن اللائحة دي عبارة عن مدونة سلوك 
طوعية يعني إجبارية بتفرض على الكيانات التي تستعمل الذكاء الاصطناعي في سبيل الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي واللائحة دي كمان بتمنع مجموعة معينة من التطبيقات زي تطبيقات التجسس عن بعد والتطبيقات اللي بتتلاعب بالأشخاص بشكل لا شعوري واللائحة دي كمان بتقترح إنشاء مجلس للذكاء الاصطناعي في أوروبا يطلق عليه مجلس الذكاء الاصطناعي الأوروبي يبقى زي ما هم عندهم سوق أوروبية مشتركة يبقى عندهم مجلس ذكاء اصطناعي مشترك بالإضافة كمان إلى تأسيس نظم الذكاء الاصطناعي القانونية على قانون حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي هنلاحظ أن المفوضية الأوروبية عايزة تنشئ لائحة دولية عامة لتنظيم الذكاء الاصطناعي واستخدامه استخدام نافع وعادل بالنسبة للكائنات التي تستخدم هذا النوع من الصناعة التقنية عندنا كمان منظمة اليونسكو ودي انبثق عنها توصية بعنوان الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون وهنلاحظ ان التوصية دي بتشيد بدور الذكاء الاصطناعي في تطوير النظم القانونية والادارية والقضائية وفي نفس الوقت هذه التوصية بتشير الى اهمية احترام حقوق الانسان اللي من أهمها حق الإنسان في الخصوصية يعني أنت ككيان تقني مسموح لك تستعمل الذكاء الاصطناعي بشكل لا ينتهك حقوق الإنسان زي حقه في التعبير وحقه في الخصوصية بالنسبة لحياته العامة والخاصة وكذلك بيانات الناس ما ينفعش أنك تنتهك خصوصية حياة الناس وتحصل على بياناتهم الشخصية بدون إذنهم كذلك تلتزم أنت ككيان بيستعمل الذكاء الاصطناعي بسياسات عدم التمييز بين الناس وكذلك عدم ابتزاز أحد وكذلك عدم إرهاب أحد على أساس ما لديك من نظم تقنية وده اللي أشار إليه مكتب المفوض السامي في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هنلاحظ أن في تقرير صدر عن الأمم المتحدة في سبتمبر من عام 2022 بيؤكد على حق الناس في الخصوصية وحظر برامج التجسس وأدوات الإرهاب والمراقبة المتزايدة للأماكن العامة وده كله جاء تحت فكرة تفاقم المخاطر التي تهدد الخصوصية وحقوق الإنسان وده هيفتح لنا الباب للتحدث عن جرائم الذكاء الاصطناعي من الأبحاث الجميلة اللي بتكلمنا عن الموضوع ده بحث الدكتور يحيى إبراهيم دهشان المعنون بعنوان المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي والبحث متاح على موقعه ممكن حضراتكم تشوفوا البحث وتحملوه وتقرأوه بحث من أجمل ما يكون وهنلاحظ أن من أهم تساؤلات البحث السؤال اللي بيقول إذا ارتكب الذكاء الاصطناعي جريمة جنائية من سيكون المسؤول جنائيا عن تلك الجريمة ومن الأسئلة المهمة أيضا هل تتوفر أسباب الإباحة وموانع المسؤولية للذكاء الاصطناعي بالنسبة للشخص الاعتباري زي الشخص الطبيعي وكذلك إيه العقوبات اللي ممكن نفرضها على الكيان اللي بيستعمل الذكاء الاصطناعي والتي تتناسب مع الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي نتيجة وجود الذكاء الاصطناعي والجرائم والانتهاكات التي قد تصدر عنه نشأ مجال اسمه مجال الأمن السبراني والأمن السبراني يعني حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة الهامة والبيانات الهامة من التهديدات الرقمية المحتملة وده عن طريق مجموعة من التدابير والأدوات اللي بتحمي البيانات الحساسة للدولة والأدوات والتدابير دي بتدخل تحت مسمى أدوات وسبل الدفاع الرقمي عن الأشخاص والمؤسسات وطبعا هذا المجال بيمنع الانتهاكات أو بيقلل منها طبعا مجال الأمن السبراني وظيفته أنه يمنع الانتهاكات أو يقلل منها أو يقلل من حدتها زي البرمجيات الخبيثة والهاكرز والحاجات دي كلها عندنا كمان ما يسمى بالتصايد الاحتيالي اللي بيقوم على خداع بعض الناس واستدراج المعلومات منهم بقصد 
الاحتيال عليهم بعد كده كل الحاجات دي بيتصدلها مجالات وأدوات الأمن السبراني عندنا كمان قانون رقم 175 لسنة 2018 اللي هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون ده بيتبنى حماية البيانات والمعلومات وخصوصيتها بما يضمن عدم إتلافها أو اختراقها سواء كانت معلومات خاصة شخصية أو معلومات هامة تخص الدولة أو المؤسسات العامة داخل الدولة وعندنا القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وفقا لأحدث تعديلاته حتى عام 2023 وده كمان بيحمي البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ضد أي انتهاك أو اختراق أو إتلاف بما يضمن حسن تجميع وتسجيل وحفظ وتخزين هذه البيانات في الأجهزة والأدوات المعدة لذلك التخزين والحفظ بجانب ما سبق عندنا كمان مباحث الإنترنت اللي بتتصدى للعديد من الجرائم الإلكترونية زي جرائم الابتزاز والنصب عبر الإنترنت وطبعا يمكن التواصل معهم من خلال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الخط الساخن الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات بجانب ما سبق عندنا المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في مصر وده الجهاز الإداري اللي بيقوم على تنظيم الذكاء الاصطناعي من النواحي الإدارية والقانونية والدولية والجهاز ده تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 هنلاحظ هون المادة الأولى بتقول ينشأ مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثل من كل وزارة من الوزارات اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة دي وأنا شخصيا لعبد لله عملت دراسة نقدية تحليلية ل قرار إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في مصر للي حابب يطلع عليها حيلاقيها في مجلة القانون والدراسات الاجتماعية في جامعة بدر بالقاهرة في المجلد الثاني العدد 2 في مارس 2023 الصفحة من 269 إلى 283 لو حضرتك مهتم بالدراسة ممكن تحملها من خلال موقع المجلة هل الذكاء الاصطناعي هيأثر على المحاماة والقضاء؟ لا شك طبعا هيأثر الذكاء الاصطناعي طبعا ممكن يساعدنا في مجالات البحث والاستكشاف في المواقع والمراجع والمصادر القانونية وممكن يساعد كمان في مقابلة العملاء وجمع المعلومات بشكل صحيح منهم كذلك ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا في تفسير القضايا عن طريق جمعوا لتفاسير متعددة للقاعدة القانونية أو القضائية الواحدة هنلاحظ أن أنظمة الذكاء الاصطناعي القانونية بتساعد في كتابة الأحكام القضائية وصحف الدعاوى والطعون والمذكرات بشكل تقني إلكتروني وبتحول معظم الأعمال القانونية والقضائية إلى نماذج شبه ثابتة كذلك يمكن الاستعانة بنظم الذكاء الاصطناعي في إنشاء عقود إلكترونية عن بعد وحل معضلات المواريث بشكل إلكتروني يعني الذكاء الاصطناعي يوزع لك التركة بشكل صحيح ودقيق وكمان يعمل عملية تقييم للتشريعات على أساس الدستور والدكتور محمد عبد الكريم أحمد الحسيني بيشير إلى وجود علاقة بين برامج الذكاء الاصطناعي وآلاته وعلوم القانون وصناعاته وبيرى من خلال مقال وجوب تخصيص مجال ذكاء اصطناعي قانوني خاص بالقانونيين فقط بالشكل الذي يحول المواد القانونية الجامدة إلى مواد رقمية وتقنية متطورة طب بي دونت باي اللي شغال محامي للذكاء الاصطناعي ويقدر يدافع عنك وينصحك نصائح قانونية أو حتى يترافع عنك في المحكمة أنت متخيل؟
الذكاء الاصطناعي والقضاء هنلاحظ ان الشبكه العالميه لنزاهه القضاء اللي موجوده في مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه بتدرس الاستخدام الناشئ عن الذكاء الاصطناعي في انظمه العداله وبتشيد بالذكاء الاصطناعي في تطوير النظم القضائيه على مستوى العالم ومن افضل التجارب في ميدان العداله والقضاء التجربة الأمريكية في استخدام الذكاء الاصطناعي في ميدان القانون والقضاء التجربة الأمريكية استعملت الروبوتات في الجمع بين الظروف المتشابهة في القضايا المتماثلة وصنعت نظام متكامل للمعلومات القانونية والقضائية بالشكل اللي مكن القضاء والمحامين والباحثين من اللجوء للنظام ده والاستفادة من هذا النظام المعلوماتي بشكل كبير وفي أسرع وقت ممكن ده بالنسبة لإيجابيات أما عن السلبيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي فبيقول لنا الكاتب إن هو ما بيقدرش يوازن بين الأدلة اللي موجودة في الدعوة القضائية الواحدة والترجيح بينها لأن ده عمل عقلي إنساني كذلك الذكاء الاصطناعي ما يقدرش يحلل تحليل دقيق للأدلة المقدمة في الدعوة زي القاضي البشري أو المحامي البشري وكمان الذكاء الاصطناعي ما يعرفش مدى مصداقية الشهود الموضوع ده محتاج تواصل بشري وذكاء بشري في التعرف على مصداقية الشهود وبيشيد الكاتب بالتجربة الأمريكية اللي استعملت الذكاء الاصطناعي في المحاكم إن الذكاء الاصطناعي ساهم في أرشفة كل ما يدور في المحاكم من أعمال إدارية وقضائية وبخاصة الأعمال القضائية أصبح عندنا نظام بيسجل لنا الدعوة كلها من تاريخ رفعها لغاية صدور حكم فيها وكذلك أصبحنا بنحتفظ بالأدلة المكتوبة أو الصوتية أو المرئية أو الطلبات الموجودة في الدعوة الواحدة من خلال الأرشيف الإلكتروني اللي صاغه نظام الذكاء الاصطناعي القضائي في أمريكا المرجع هنا عندنا الدكتور معتز محمود المعموري في مقاله الجميل الذكاء الاصطناعي في ميدان القانون والقضاء التجربة الأمريكية نموذجا الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتشوف أن الذكاء الاصطناعي بيحمي حق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وطبعا الحماية دي بتتم عن طريق معاقبة أي شخص يعتدي على حق المؤلف أو على علامة تجارية أو براءة اختراع بشكل إلكتروني يعني مثلا إذا سرق شخص لحن أغنية أجنبية ونسبه لنفسه الأغنية تتحذف بالكامل من على موقع يوتيوب بسبب أن الخوارزميات بتاعت يوتيوب بتعرف التشابه بين اللحن المسروق واللحن الأصلي زي اليوتيوب لما حذف أغنية حسن شاكوش وعمر كمال اللي هي أغنية بنت الجيران بسبب إنها مسروقة من لحن أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي وزي كمان اليوتيوب لما حذف أغنية للي للمطرب محمد منير بعد اتهام النجم أكرم حسني اللي هو كتب ولحن الأغنية بالسرقة من الملحن الشاب محمود المنسي إلا قال إن الأغنية الجديدة بتاعت منير مأخوذ لحنها تماما من أغنيته اللي قدمها للجمهور سنة 2017 اللي هي أغنية ولد الهلالية. إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي. هنلاحظ إن الذكاء الاصطناعي ساهم في زيادة إنتاجية الأعمال ولعب أدوار مهمة جدا في التسويق وكمان ساهم في تطوير مجالات الطب والعلوم والهندسة والتجارة والقانون كمان. وده من خلال جمع وتحليل البيانات التي تساعد العاملين في هذه المجالات على أداء العمل بشكل أفضل. وده ساهم في التقليل من نسب الخطأ البشري وسهل اتخاذ القرارات بشكل أسرع وخلى العمل يبقى مستمر على مدار الساعة الواحدة طوال أيام الأسبوع بدون انفصال وده نتيجة أن الذكاء الاصطناعي مش زي الإنسان ما بيحتاجش أنه يستريح ولا بيطلب ينام. على عكس طبعا الإنسان اللي بيحتاج للراحة والنوم ودخول الخلاء والطعام وما شابه كذلك الذكاء الاصطناعي ساهم في التقليل من المخاطر 
أصبحنا ممكن نبعت روبوت عشان ينقب عن الفحم وبالتالي نوفر حياة إنسان أصبح كمان الروبوت يقدر يغوص في أعماق المياه ويكتشف أشياء في أعماق البحر وبالتالي ما نخافش على هذا الروبوت من أي هجوم ضده من سمك القرش أو من الأسماك المفترسة كذلك كمان ساهم الذكاء الاصطناعي في موضوع أتمتة التكرار وده معناه أنه أصبح بيفهم الحاجات الأساسية اللي بيحصل فيها تكرار وبيستوعبها وبيعرف يعيد الإجابة على الأسئلة المتكررة بشكل تقني وشكل سريع وده طبعا ريح البشر لأنك لما تعمل الحاجة أكتر من مرة هتمل بينما الذكاء الاصطناعي شال من عليك هذا الكاهد وأصبح هو اللي بيرد على الأسئلة المتكررة بشكل سريع وبشكل نمطي كمان الذكاء الاصطناعي كان بارع في الحفاظ على البيانات وتنسيقها وترتيبها وتجميعها وتوفيرها في حال طلبها بالنسبة للشخص اللي بيطلبها بعكس الإنسان طبعا اللي بينسى وبيخطئ وبيسهو ممكن جدا تسقط منه معلومات وبيانات كتير نيجي لسلبيات الذكاء الاصطناعي طبعا الذكاء الاصطناعي مكلف محتاج تكلفة كبيرة جدا جدا عشان يستعمل في مجالات وقطاعات الأعمال بيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى البطالة مع الوقت لأنك مع الوقت بتستغنى عن البشر وبتحتاج إلى مجموعة من الروبوتات تقوم بالأعمال اللي بيقوم بيها البشر وده بيخلي أصحاب المصانع وأصحاب المزارع يبدأوا يستبعدوا البشر شيئا فشيئا طبعا الذكاء الاصطناعي وجوده خطر على مهن ووظائف النسخ والقيد والكتابة والترجمة والمونتاج والتصميم والناس اللي بتشتغل في مجالات الفريلانسرز وأصحاب الأعمال الإلكترونية الحرة ومجالات العمل عن بعد ومؤسسات توصيل الأوراق والأشياء مع الوقت هيقتحم الذكاء الاصطناعي مجالات البرمجة ومجالات تطوير الويب والتطبيقات والتصميم والأعمال الإبداعية والتسويق الرقمي والكتابة والترجمة والمحاسبة والاستشارات المالية والاستشارات القانونية أيضا من ضمن سلبيات الذكاء الاصطناعي افتقاده القدرة الإبداعية احنا فاهمين طبعا أن الإبداع والابتكار دي سمات للعقل الإنساني الإنسان يقدر يلحن أغنية يقدر يكتب يقدر يرسم بإبداعه العقلي وموهبته اللي ربنا ادهاله بشكل شخصي لكن الذكاء الاصطناعي ما عندوش هذه الموهبة هو عبارة عن أنماط بتحل مشكلة معينة بأساليب تقنية متبعة وبالتالي ما بيقدرش إن هو يقدم مناهج إبداعية أو يفكر خارج الصندوق كذلك الذكاء الاصطناعي بيؤدي لغياب المدى العاطفي ما بتبقاش في عواطف في اتصالات الناس ببعضها البعض لأنه بيعمل على أسس رقمية وتقنية مش بيعمل على روابط وعلاقات بشرية وده طبعا بيؤدي للقطيعة بين الأفراد وبيزيد الفجوة بين البشر في المجالات التقنية والمعرفية زي بالضبط وسائل التواصل الاجتماعي ما تسببت في إبعاد الناس عن بعضهم البعض بعد ما كانوا بيقعدوا مع بعض وقت أطول طبعا نظم الذكاء الاصطناعي أنظمة لا أخلاقية يعني ما لهاش علاقة بالأخلاقيات زي ما أنت بتسطب برامج وتطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي هي بتشتغل بشكل غير واعي وده طبعا ممكن يؤدي إلى التجسس والتلصص وإرهاب الآخرين وابتزازهم طبعا ده مش ذنب الذكاء الاصطناعي الأداة لكن ذنب من يستعملها أو يستخدمها على عكس الإنسان ممكن يقف عائق أمام سياساتك اللا أخلاقية ويرفض أنك تستعمله في إيذاء الآخرين طبعا الذكاء الاصطناعي للأسف بيزيد من احتمالية الكسل البشري أصبحت حضرتك بتعتمد على الذكاء الاصطناعي في حفظ المشكلة وحلها أصبحت بتكسل أنك تبحث جوجل هو اللي هيبحث مش حضرتك وده طبعا زي ما قلنا هيؤدي للكسل العقلي والنفسي والجسدي والتنميط والاستسهال وانقطاع سبل التواصل العاطفي البشري أكتر وأكتر الكسل ده هيجي منين؟ هيجي من خلال أن أنا بقيت أكسل أفكر ليه أصير مقال وأنا ممكن أحط كلمات مفتاحية على مواقع الذكاء الاصطناعي والكلمات دي تبدأ تولد لي مقال كامل ليه أألف كتاب وأنا ممكن أسحب كلمات من ملفات ومن صور ليه أعمل مونتاج لصورة أو فيديو ما دمت ممكن أعمل ده أونلاين 
ليه أعمل عملية حسابية في حين أنا ممكن أستعمل آلة حاسبة توفر عليا هذا العناء؟ اتنين زائد اتنين زائد اتنين يساوي ستة، ليه أكلف نفسي وأحسب وأعد على صوابعي وأتلخبط وهكذا؟ الآلة الحاسبة تحسب لي وخلاص. وبكده ينتهي هذا المقال وينتهي الفيديو. أتمنى تكونوا حضراتكم استمتعتم بهذا الفيديو. شكرا على حسن المتابعة.